ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഓപ്പൺ ടു പീപ്പിൾ ആയിട്ട് അക്കാഡമി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോപ്പിക്ക് ഡ്രഗ് ഡിസൈനിലെ ഫാമാക്കോ ഫോർ മോഡലിംഗ് ആണ് സിക്സ് സെമിസ്റ്റർ മെഡിസ് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള അപ്പോൾ എന്താണ് ഫാമാക്കോ ഫോർ മോഡലിംഗ് നോക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വോട്ട് ഇസ് ഫാർമാക്കോ ഫോർ മോഡലിംഗ് ഓക്കെ എന്തായത് ഒരു ഡ്രഗിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിൽ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം അതിലൊരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ടും രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ നോൺ എസെൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇനീഷ്യലി ഡ്രഗും നമ്മുടെ റിസെപ്റ്റർ അതുമായിട്ടുള്ള ബൈൻഡിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഫോമക്കോ ഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ട്രഗിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ഫോമക്കോ ഡൈനാമിക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ വാട്ട് ദ ട്രഗ് ഡസ് ടു ദ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി ട്രഗ് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ ഡി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ട് ദ ട്രഗ് ഡസ് ദ ബോഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഫോമക്കോ ഡൈനാമിക് അപ്പം അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ വരും അതിൻ്റെ സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എവിടെയാണോ അത് വരും അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫാമക്കോ ഡൈനാമിക്കിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രഗിൽ വരുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫാമക്കോ ഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അതേ സമയം ചിലത് ഇനീഷ്യലി ഈ പറയുന്ന ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടായില്ലേ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫാമൊക്കെ കൈനെട്ടിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ട്രക്കിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ടിന് ഏതാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാമൊക്കോ കൈനെറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ആ ഡ്രഗിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫാമൊക്കോ കൈനെറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്മി ആണ് എഡ്മി എന്ന് വെച്ചാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെറ്റാബോളിസം ആൻഡ് എക്സ്ക്രൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നോൺ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് അല്ലാതെ വരുന്ന ബാക്കിയെല്ലാം അഡ്മി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് സോ വാട്ട് ദ ബോഡി ഡസ് ടു ദ ഡ്രഗ് അതാണല്ലോ ഫാമക്കോ കൈനറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഫാർമക്കോ ഫോർ ഓക്കെ ഇത് ഐ യു പി സിയിൽ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് ഫാമക്കോ ഫോർ ഇസ് എൻ എസ് എൻ സിമ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റെറിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫീച്ചേഴ്സ് that is necessary to ensure the optimal supramolecular interactions with a specific biological target and to trigger its biological response po valare simple ay parna ne vera onnum illa adu namukku ariyam oru drug il adina pala atoms varum groups varum structural specifications korayundu le appo adilulla chela atoms alle groups that are responsible for the drug receptor interaction or a point on a drug interact in other to create a biological action like okay. a activity ke avashyamayittla drug in the specific aitu varuna group gale yo atom enna nammal endu vilikkuga pharmaco four ennu vilikkuga okay appo adile ellam oru drug ne sambandhichalla ellam group gale adinode അതിനാവശ്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതൊരു ഡ്രഗ്നെ സംബന്ധിച്ചും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡ്രഗ് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇനി ഫാർമാക്കോ ഫോർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ആ ഒരു ഡ്രഗിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് അക്സെപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അതൊരു നമ്മളൊരു ഫാമക്കോ ഫോർ ആയിട്ട് വരും ഹൈഡ്രജൻ ടോണേഴ്സ് വരും നമുക്കറിയാം ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകും അതിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആനിയോൺസ് വരും കാറ്റിയോൺസ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും അത് പിന്നെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അരോമാറ്റിക് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരുണ്ടാകും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫാമക്കോ ഫോർ ഒരു ആയിട്ട് വരും അതായത് ആ ഒരു നമ്മുടെ ഡ്രഗിൽ വരുന്ന ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ചില ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിന് എന്തുണ്ടാകാം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഡോണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാകാം അതിൽ ചാർജസ് ഉണ്ടാകാം അതിൽ ഹൈഡ്രോഫോബിക് റീജിയൻസ് ഉണ്ടാകാം ചില തെറോമാറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു ഫാർമാക്കോ ഫോർ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വരും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈ ഫാമാക്കോ ഫോർ മോഡലിംഗ് കൊണ്ട
അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഫാമൊക്കെ ഫോർ നമ്മൾ നോക്കുക അതിൽ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പി കെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫാമൊക്കെ ഫോർ മോഡലിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് സമയം ടു ഡി ക്യൂ എസ് എ ആർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലെ അതിൻ്റെ ടു ഡി പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ആ മോളിക്കുകളുടെ ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ന ഇന്ന ഫാമൊക്കെ ഫോർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി അതേ സമയം ത്രീ ഡിയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അത് അതിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാണങ്ങൾ കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലവിടെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ദസ് മെയ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പെർട്ടിക്കുലർലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ ഹൈഡ്രജൻ പോണ്ട് അക്സെപ്റ്റേഴ്സ് ചില റീജിയങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രോഫോബിക് റീജിയൻസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാ മോളിക്കുകളിലും അതുണ്ടോ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇല്ല ഓൺലി എ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയണിലാണ് അത് കാണുന്നത് ദ ഫോർ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദി ഫാമോക്കു ഫോർ ഇനി ഇത് ഒരു ഡ്രഗ്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരാൻ നേരത്ത് എത്ര എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര സ്പേസ് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി പുതിയ ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എടുക്കാൻ നേരത്തെ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഫാമൊക്കെ ഫോസ് എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് പുതിയ ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ പല ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ത്രീ ഡി ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു പ്രോട്ടീനാണ് ഓക്കെ പ്രോട്ടീനിൽ അതായത് ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പോക്കറ്റിൽ ഡ്രഗ് ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ചെറിയ ഡ്രഗ് മോളിക്കുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാകും ആ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീൻ ടാർഗറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അതെങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പോകണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിലവൻസ് ഇതിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ഡ്രഗ് ശരിക്കും ആ പോക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡ്രഗ് അവിടെ പോയി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ എന്ത് ആക്ഷൻ ആണോ അതിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജൻ പോണ്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ പോയി ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഫാമോക്കോ ഫോർ അതിനനുസരിച്ച് അറൈ ലൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് ആ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ ആ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വന്നാൽ മാത്രമേ ട്രക്കിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ത്രീ ഡി അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും അതിൻ്റെ ഫാമോക്കോ ഫോഴ്സും നമ്മൾ മാക്സിമം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം ആ ഒരു മോളിക്കുകളുടെ സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഇത് വെച്ച് നമുക്കതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമൊക്കെ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഫമുക്ക് മോഡലിങ്ങിൽ ടൈപ്സ് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഫേസ്റ്റ് ഫോൺ ഇസ് എ ലി ക്യാൻ ബേസ്ഡ് ആൻഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ ബേസ് ഫാമൊക്കെ ഫോർ മോഡലിങ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലി ക്യാൻ ബേസ്ഡ് ഫാമൊക്കെ ഫോർ മോഡലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡ്രഗിൻ്റെ
ലീഡായിട്ട് കിട്ടും ലീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഈ പറയുന്ന പോക്കറ്റിൽ കയറിയിരിക്കാൻ ഇരുന്നിട്ട് ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫാമക്കോ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലിഗാൻ ബേസ്ഡ് ഫാമക്കോ ഫോർ മോഡലിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ആദ്യത്തെ ടൈപ്പും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ലിഗാൻ മോളിക്യൂൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന ടാർഗറ്റിൻ്റെ റിസെപ്റ്റീവായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ നോക്കും എന്നിട്ട് അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിഗാൻഡിലാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ആ ലിഗാൻഡ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലിഗാൻഡിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താ പറയുക ഫാമൊക്കെ ഫോർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇൻട്രാക്ഷൻ വന്ന അത് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ പോണ്ട് ഓണർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ പോൺ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കാം അതിന് അരോമാറ്റിക് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലിപ്പോഫിലി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആകാം അങ്ങനെ പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൽ ഏതാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അത് ഏത് ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലാണ് അത് മാക്സിമം ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയുക പുതിയ ലിഗാൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും പുതിയ ട്രാക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിഗാൻഡ് ബേസ് ട്രാക്ക് ഡിസൈൻ എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലിഗാൻഡ് ബേസ് ഫാമൊക്ക ഫോർ മോഡലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചാൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ എഫേർട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് മോളിക്യൂൾസ് വെച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യൽ സ്ക്രീനിങ് നടത്തുക അതിൽ ഏതിനൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് വേണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫർദർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് ലിഗാൻ ബേസ്ഡ് ഫമക്കോ ഫോർ മോഡലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി റിസെപ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ഫമക്കോ ഫോർ മോഡലിംഗ് ഉണ്ട് അത് മെയിനായിട്ട് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻസൈൻ ഇപ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി എൻ എൻസൈൻ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ റിസെപ്റ്റർ ഓക്കെ ദിസ് ക്യാൻ ബി എ റിസെപ്റ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ടാകും അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്പോട്ടിലാണ് നമ്മുടെ ഡ്രഗിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ വൺസ് എ ഡ്രഗ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ കയറി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് അത് വെച്ചിട്ട് അതിനെന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അതിന് നമ്മുടെ ഡ്രഗ് ആക്ഷൻ സംഭവിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ അപ്പോൾ പക്ഷേ ആ ഒരു പോക്കറ്റേ കാര്യമുള്ളൂ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോക്കറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ ഡ്രഗിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ ഒരു പോക്കറ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ റീജൻ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ റീജൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ പല ലിഗിയാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു പോക്കറ്റിൻ്റെ ഏരിയ സ്റ്റഡി ചെയ്യും അതിന് എത്ര വോള്യൂം ഉണ്ടെന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യും അതിൽ വരുന്ന ഇൻ്ററാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യും എന്നിട്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രഗ് ആ ഇൻട്രാക്ഷൻസുമായിട്ട് ബോണ്ടിങ് വരുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രാക്ഷൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫൈനലി ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി നമുക്ക് ആ ഡ്രഗ് കിട്ടുകയാണ് എങ്ങനെ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓഫ് ദി ടാർഗറ്റ് മോളിക്കൽ അതിപ്പോൾ റിസെപ്റ്റർ ആകാം എൻസൈം ആകാം അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് ആ അതൊരു പുതിയ ഡ്രഗ് ആക്കി മാറ്റാണ് അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ആ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു വിത്ത് ഓൾ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാമൊക്കെ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് റിസെപ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ഫാമൊക്കെ ഫോർ ബോട്ടിലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ വെച്ചിട്ട് മോളിക്കുലർ ഫ്രാഗ്മെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ വളർത്തിയെടുത്തു ഓക
ഇനി ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ചില സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകാം അത് കുറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫാമുക്കോ കൈനറ്റിക് ഫാമുക്കോ ടൈനിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഫൈനലി അതിന് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിറ്റ് ടോക്ക് സ്റ്റഡീസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഫാർമോക്കോ കൈനറ്റിക് സ്റ്റഡീസ് തന്നെ അതിൽ തന്നെ ടോക്സിറ്റി അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സും സൈഡ് എഫക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ഓഫ് എ വെൽ നോൺ ടാർഗറ്റ് ഫോർ എ ടാർഗറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡ്രഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഫാമോക്കോ ഫോറിൽ മോഡലിൽ നമുക്ക് ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പീപ്പിൾ ആയിട്ട് അക്കാഡമി ടേക്ക് കെയർ